ఝాన్సీ గారు అండి సైడ్లో ఉన్నాం అంటే దేవుని కృప అనేక మంది దినం చూడలేక నశించారు అయినా మళ్ళీ తిరిగి ఆలయంలో అడిగిపెట్టే గ్రూప్ దేవుడిచ్చారండి అందుకు వందనాడు అనేక మంది పోయే సంవత్సరం మరి బంధుమిత్రులు అందరూ కూడా పోగొట్టుకున్నాము మా మాకంటే పెద్దోడు మా అమ్మాయి చనిపోయాడు అండి ఒక నెల రోజుల్లోనే మా ఇంట్లో ఒక ఆరుగురు చనిపోయారండి ఒక పది రోజులు తేడాలతో వాళ్ళ అబ్బాయి చనిపోయాడు మా అమ్మాయి ముప్పై సంవత్సరాలు వాడు ఆ తర్వాత మా చెయ్యి చనిపోయింది నాకన్నా చిన్నది నేను పెంచిన నాకన్నా కన్నీ చిన్న ఆమె ఆమె చనిపోయాడు ఇద్దరు చనిపోయాడు అది ఆమె ఇంకా ఊర్లో వాళ్ళు చాలా మంది అలసిపోయాయండి అదొక పరిస్థితుల్లో 
ప్రభు చంద్ర సాక్షి చెప్పడానికి మోహమాట పడకండి దేవరామానికి మహం కలిగిన దాక సంబంధించిన భాష జరిపిన కృతజ్ఞతలు నాకు సినిమకి బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నాయి కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నాను ఎందుకు ఇలా ఉంది ఎలా ఉంది అనుకుంటున్నాం మామూలుగా బాగానే ఉన్నాము మాకైతే ఫీవర్ అయితే రాలేదు అయితే నేను మొన్న సాయంకాలం నుంచి ప్రకాశ్ గారికి కొంచెం వాంట ఇబ్బందిగా ఇబ్బందిగా ఉందంట నమ్మాడు తప్పకుండా పడుకుంటాయి మధ్యాహ్నం రోజు సాయంకాలం నుంచి చెప్పానమాట నాకు కొంచెం తేడాగా ఉంది బాడీ పెయిన్స్ ఉండకుండా ఉన్నాయి అని ఆయనకి అలా ఉన్నప్పుడు ఇంతకు ముందు ఎలా ఉంది బాగా ఫీవర్ చేసి ఆ ఫీవర్ కూడా ఉన్నారు రాత్రి నైట్ నైట్ బయట అయితే మేము ఆర్డర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఉన్నారు మళ్ళీ కేసులు స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు భయంకరంగా ఉంది పరిస్థితి ఆయనకి షుగర్ ఉంది మరోసారి ఎలా ఉంటుంది తీసుకుంటున్నాను అయ్యా అని వాడు కూరున్నారు అని అయితే జ్వరం ఏది రాలేదు కాపాడుతూ ఉన్నాడు మరి జలుగుగా ఉందమ్మా అని రాత్రి రాత్రి బాగా జ్వరం వచ్చింది మార్నింగ్ వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు అని చూసి జ్వరం తగ్గింది అమ్మాయి బిడ్డల గురించి ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ సమయంలో మన కాపాడాడు ఎంతో మంది చేస్తున్నప్పుడు మన సంఘంలో మనకి కరోనా వచ్చి దాన్ని ఆశ్చర్యపోయాము అలాగే మన సంఘంలో గురించి ప్రార్థనలో పెట్టాలని మనవి చేస్తున్నాను మీ పేరు చెప్పండి అందరికి పరిచయం లేదేమో ఎక్కడ ఉంటారు ఏ ఏరియాలో ఉంటారు అని చెప్పండి మైకీస్ మైకీస్ దగ్గర పెట్టుకోండి
ప్రార్థనా అంశాలు కాగితాలు అన్ని కలిపి ఒక బుక్ చేస్తారు అది కాకుండా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా దొరికాయనాకు కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ ప్రార్థనా అంశాలు ఈ సంవత్సరం ప్రార్థన అంశాలు మీ పేపర్స్ అన్ని కలిపి నేను అనే మార్క్ చేసాను పే చేశాను కూడా అవన్నీ బుక్ చేస్తాను ఎంతమంది కావాలో నాకు అవి వేసాను దగ్గర ఒక్కొక్కటి చదవాలి కావాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అంటే ఫ్యామిలీ పర్పస్ ఫిఫ్టీన్ బుక్స్ చేస్తాను అవసరం జిరాక్స్ మొత్తం నూట అరవై పేజీ వేసి లాస్ట్ ఇయర్ సెలెక్ట్ అయిపోతుంది కొంచెం ఖరీదు అయినా సరే అది మీకు ఉపయోగపడుతుంది మీరు ఒక్కొక్క పేజ్ చదువు అంటే యాక్సిడెంట్ మనకు ఏది పడవాలి లాస్ట్ టైం ఒకసారి వాటిని నేను టైప్ చేశాను టైప్ చేసిన ప్రాబ్లం అంటే యాక్సిడెంట్ మంది తప్పు రాస్తారు గ్రామ తప్పు రాస్తారు అది టైప్ చేసి చెప్పాలి ఇందులో కానుక దగ్గర అక్కడ శిక్షణ తీసేస్తారు అంటే ఎవరైతే కానుక సరే ఎవరికి తెలియకుండా అక్కడ శిక్షణ తీసేస్తారు మిగతా కూడా బ్యాక్ టు బ్యాక్ జిరాక్స్ జిరాక్స్ దయచేసి ఈరోజు ఇచ్చేయండి వీళ్ళైతే కాను కాపెట్లో వేసేయండి మొత్తం కవర్ అంత వేయడం పని ఇది ఒక్కటే వేసి చాలా ఎందుకంటే బుక్లో ప్రార్థన అంశం ఉందా అందరూ చేస్తారు దాదాపు పదిహేను కుటుంబాలు మీకోసం ప్రార్థన చేస్తారు దాన్ని దయచేసి మీ ప్రార్థన అంశాలు మీ శుద్ధి అంశాలు షీట్ ఇంకా నాకు ఇవ్వకపోతే దయచేసి ఈ రోజు కంప్లీట్ చేసి ఎవరో ఒకటి మిస్ అయిపోతే మీరు తీసుకోండి ఇది కవర్ తీసుకొని అందరూ తీసేసుకొని మీరు నింపేసి నాకు ఇచ్చాను ఈ రోజు చర్చ అయితే మాకు దయచేసి ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఇంకా ఎవరికైనా వాళ్ళకైనా కార్డు కావాలన్నా కూడా దయచేసి తీసుకోండి రాజా బాబు గారు ఫ్యామిలీ తీసుకో ఎక్కడైనా ఇవి తీసుకోండి తీసుకొని నాకు ఈ రోజు తీసుకొని గమగమండి ఇంకా ఎవరైనా మరి ప్రార్థనాంశాలు ఇవ్వకపోతే చెప్పండి అడగండి పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అడగండి నేను పిసి ఇచ్చారా పాస్టర్ ఇచ్చారా లేకపోతే వాళ్ళు రాయలేదు మీ హెల్ప్ చేయండి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి చేసేయండి అసలు లాస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నంత ఎంత ఆశ్చర్య చెప్తుంది లాస్ట్ ఇయర్ మీకు ఏ పాయింట్స్ ఈ సంవత్సరం మారిపోతుంది అది గమనించాను చాలా ఆశ్చర్య సంతోషాన్ని ఇచ్చింది ఈ సంవత్సరం వారణాంశాలు నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ సిద్ధాంశాలు మారిపోతుంది మా దేవుడు ఎంత నమ్మదగ్గర ఎంత మంచిగా ఎవరు ఎంత స్పష్టమైన దేవుడు బతుకున్న మనుషులకి బతుకున్న దేవుడు ఆయన అందరికీ ఓపిక కాదు కదా
అప్పుడు పౌరు జీవితాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం ఒక్కొక్క వారం కొద్ది కొద్ది విచారణ నేర్చుకుంటున్నాం చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ధాన్ని పొందనాలు వాక్యం ధ్యాన సూర్యాన్ని జ్ఞాపక కార్యం చేస్తున్నాం ఏ సుమాలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి లాస్ట్ వీక్ మనం స్ట్రెస్ చేసిన మాట ఏంటంటే అన్యతను ఆ మాట విని సంతోషించి దేవుడి వాక్యములు మనకు పరిచి అన్యజనులు అప్ప దేవుని వాక్యములు ఇంత గొప్ప విషయాలు మా కోసం ఉన్నాయా యూదులు దేవుడు అనుకున్నావు ఎప్పుడే దేవుడు అనుకున్నావు ఇస్రాయల్ దేవుడు అనుకున్నావు మనకు కావాలనుకున్నావు ఆ దేవుడు మనకి కూడా దేవుడా వారికి చేసిన కార్యాలు మనకు కూడా చేస్తారా వా అనుకున్నారు అని దేవుని వాక్యాన్ని మహింపరిచారు అక్కడికి అద్భుతం మాట్లాడించారు కానీ నిత్య జీవం అనుకో నిర్ణయింపబడిన వాళ్ళందరూ విశ్వసించి పదమూడు వందల ఎవరో ఎంతో వచ్చిన నిత్య జీవం అనుకో తపస్సుల కార్యములు పదమూడు వందల ఎవరు ఎంతో వచ్చిన మరి నిత్య జీవం అనుకో నిర్ణయించబడిన వాళ్ళందరూ విశ్వసించి ఇది చాలా ఆశ్చర్యంగా దేవుడు ఆల్రెడీ కొద్ది మందిని ఫిక్స్ చేసేసారు నిత్య జీవితంలో వెళ్ళి ఉంటాడు మరి మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఫిక్స్ చేయలేదు ఎవరైతే నిత్య జీవితాన్ని నిర్ణయించబడ్డారో వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళకి సువార్త చెప్పాలి చెప్పి వాళ్ళందరినీ నిత్య జీవితంలో తీసుకురావాలి అది అభిప్రాయం కనుక ఆయన కొద్ది మంది మాత్రం పరిచేస్తూ దాపేలు పరిచయ పరుచుకున్నాడు మీ కాయలు పరిచయ పరుచుకున్నాడు నువ్వు సిమ్మని పరిచయ పరుచుకున్నాడు కానీ ఆ ప్రత్యేకత నిలబెట్టుకున్నాడు దాపేలు మీ కాయలు పోగుతున్నాడు అంతే కదా దేవుడు పరిచయ పరుచుకుంటాడు ఏంటి కొన్ని కోట్ల దేవతలు మూడే మూడు ప్రధానమైన స్థానాల నుంచి అందులో ఒక ప్రధాన స్థానం ఇస్తే దాన్ని నిలబెట్టుకోలేకపోయాడే లూసిఫర్ అలాగే మనం నిత్య జీవితం నిర్ణయించాడు దాని ఆ నిత్య జీవితంలో నిలబడే బాధ్యత మనది ఆ నిత్య జీవితంలో కొనసాగే బాధ్యత మనం దాన్ని నిలుపుకునే బాధ్యత మనం ఆయన హెస్తాడు ఆయన మహాయస్వతుడు దాన్ని కాపాడుకోవాలి ఆయన గుడి మీద ఆధారపడాలి దీన మనస్సు కలిగి ఆయన చేతులకి నా బలిష్టమైన చేతులకు చేతులు దీన మనస్సు అయి ఉండాలి కొనసాగాలి అప్పుడు ఆయన నిత్య జీవితాన్ని కాపాడుకుంటారు కనుక ఎంతమంది అయితే నిత్య జీవితం కోసం నిర్ణయించబడ్డారో వాళ్ళు స్వార్థం రాదు స్వార్థం ఉంటే కదా అక్కడ వాళ్ళ సువార్త అందేలాగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గొప్ప ద్వారా నలభై తొమ్మిదో వచ్చి ప్రభు వాక్యము ఆ ప్రదేశం అంతగా వ్యాపించాను ఆ మాటలో మనం నేర్చుకున్నాం ప్రభు వాక్యము ఆ ప్రదేశం అన్నంతట వ్యాపించారు సెంట్ స్ప్రేజర్స్ ఏమవుతుంది వ్యాపిస్తుంది కదా దాన్ని మనం ఇలా అనక్కర్లే అది ఆటోమేటిక్గా కుక్ మనీ ఒకసారి వ్యాపిస్తుంది దేవుని వాటికి అంతకంత శక్తి ఉంటుంది ఇంట్లో ఎక్కడైనా బన్ని చచ్చిపోతే ఒక ఎలక చచ్చిపోతే ఆ వాసన కూడా వ్యాపించేస్తుంది చెడ్డ వాసన అయినా మంచి వ్యాసన వాసన శక్తి ఉంటుంది దేవుని వాక్యం అంతకంటే శక్తి అవుతుంది అది వ్యాపిస్తుంది ఓకే సెంట్ బాటిల్ ఉన్నంత సేపు అని ఎవరికి తెలియదు అది రిలీజ్ అవ్వాలి కదా అది మీ బాడీ మీదనో ఒక క్లాత్ మీదనో దానిలోనో రిలీజ్ చేస్తేనే కదా అది వ్యాపిస్తుంది 
అది బాటిల్లో ఉన్నంత సేపు అది ఎంత అద్భుతమైన సేపు అయినా అది అలాగే ఉంటుంది ఎవరికి తెలియదు నీవే ఆ పాటలు నీలో ఉన్న వాక్యం ఆసక్తి నువ్వు హెల్పే చేయకపోతే అది ఎవరికి తెలియదు నీ ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియదు నీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి తెలియదు నువ్వు హెల్పే చేయాల్సిందే వాక్యము వ్యాపించాలి అది నీలో ఉంది ఇంకెవరో చెప్పడిపోతుంది ఇంకెవరు ఉంటారు ఇంకా అవకాశం ఉంది దేవుని వాక్యం నేర్చుకుంటే వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా ఎవరికి రాదు తలాంటి కాదు దేవుని వాక్యం ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మా తాతగారు అద్భుతమైన ప్రసంగ ఇలాంటి వాళ్ళ ప్రసంగ అయిపోతాను అవునే అదే మనసు పాలు పరంగా వచ్చిన తలాంటి కాదు వాక్యం అది నేర్చుకోవాలి అన్ని మిగతా వచ్చేస్తాయి భాష మ్యూజిక్ మ్యాథమెటిక్స్ డాన్స్ ఆర్ట్ డ్రాయింగ్ ఇలాంటివన్నీ మనసు పాలు పరికి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి జీన్స్ ద్వారా దేవుని వాక్యం అనేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సాయంతో నీ మట్టుకు నువ్వు నేర్చుకొని అది ఒక సెంట్ లాగా నేను దాచుకోవాలి అది రిలీజ్ చేస్తున్నారు రిలీజ్ చేస్తున్నారు నీ మాటల ద్వారా నీ చూపుల ద్వారా నీ ప్రవర్తన ద్వారా నీ సాక్ష్యం ద్వారా నీ కార్యాల ద్వారా నువ్వు రిలీజ్ చేయాలి అప్పుడే చెప్పి మనం ఏమైందంటే మా అన్నయ్య పాప విడిక్ట్ వచ్చింది మ్యారేజ్ అయిపోయింది బెంగళూరులో ఉంటుంది పిహెచ్డికి ట్రై చేస్తుంది కావాలని ఈ మధ్య అంతా వైజాగ్ లో ఉందట పాప చూడడానికి వచ్చింది మేము ఇప్పుడు అప్పుడే బయటకు వెళ్తున్నాం పాపం ఆ టైంలో అంత ఎక్కువసేపు మాట్లాడలేకపోయాం ఇక నేను చేసే గమనపా నా జేబులో డబ్బు అంటే ఒక టూ థౌజండ్ రూపీస్ అన్ని హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్స్ అంటారు తీసి కవర్లో పెట్టి కబర్ మన చేతులు పెట్టి తల్లి ఏదైనా కొనుక్కోమా క్రిస్మస్ గిఫ్ట్ మేము బయట వెళ్తున్నాం సారీ అని దర్శకాలు అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతారు దర్శకాలు తను కలిసి రచ్ చేసి అరవై స్పెండ్ చేశారు వీడియోలో ఆ గిఫ్ట్ తనని పర్సులో పెట్టుకుని ఉన్నారు నిన్న ఎవరో పూర్ పాస్ట్ పేదగా ఉన్న పాస్ట్ అలా బయట చదువుకుంటూ బయట చదువుకుంటూ కూర్చోవడం గమనించినట్టు పడేది ఎక్కడో తెలియదు తనకు వెళ్ళి దగ్గర వెళ్ళి మాట్లాడాలనిపించిందట వెళ్ళి వెళ్ళి మాట్లాడిన మొదలు పెడుతుంటే ఆకలి తెలిసింది ఆ పాఠశాలకి మూడు నెలలు పెట్టి అతి కట్టలేదక్క ప్రాఫిట్ చేసాక అది ఎంతంటే రెండు వేల రూపాయలు వెంటనే తను అనుకుంది ఓకే ఫోన్ పే ద్వారా ఆయనకి అకౌంట్ ఉంటే ఎంతో అనుకుంది ఫస్ట్ ఆయనకి అకౌంట్లో ఏమో లేవని తెలుసుకుంటా ఓకే చిన్న నచ్చి గిఫ్ట్ నా దగ్గర కదా అండ్ పర్సన్ కాబట్టి తీసేసి పాఠశాలు ఇది మా చిన్న నాకు ఇచ్చే క్రిస్మస్ గిఫ్ట్ ఇది నేను మీకు ఇస్తాను అని చెప్పి ఇచ్చిందట ఆయన ఎంతో సంతోషపడిపోయాడు ఆయన సంతోషించి మా ఇంటికి తను ఎంతో సంతోషపడకపోయినా సాధిస్తాను దేవుని వాక్యం రిలీజ్ చేయడం మాటలతో రిలీజ్ చేస్తాం చేతలతో రిలీజ్ చేస్తాం గిఫ్ట్స్ తో రిలీజ్ చేస్తాం రకరకాలుగా రిలీజ్ చేయొచ్చు అక్కడ తను దేవుని వాక్యాన్ని వ్యాపింప చేసింది హలో తను నాకు సాక్షించింది నేను పక్క మందు షేర్ చేశాను అదేమో ఇప్పుడు దేవు వాక్యం వ్యాపిస్తుంది నేను తనకు వాక్యం పెట్టాను సత్క్రియం దా సత్య గల ప్రజలను ఆయన తన కొరకు ప్రత్యేకపరుస్తున్నాను దేవుడు ప్రత్యేకపరుస్తున్నాడు దేవుడు సరైన మార్గంలో నేను నడిపిస్తాడు నువ్వు నడుస్తాం దాని దేశం కాబట్టి దేవుడి వాక్యం అప్పుడప్పుడు మన నుంచి బయటకు వస్తున్నారు బైబుల్ మాత్రం సమయం వద్దను అసమయం వద్దు అంటే అవకాశం ఉండేటప్పుడు అవకాశం లేనప్పుడు అవకాశం కల్పించుకొని దేవుని వాక్యాన్ని విధేసేప్పుడు ఆ పాఠశాల ఏమి ఎక్కడైనా నిలబడి అనుకోవట్లేదు భోజనం పెట్టుకోవడం అమ్మా నాకు సాయం చేయడం అనలేదు ఆయన బయట చదువుకున్నా అంటే ఎవరు చదువుకుండా తను గమనించింది వెళ్ళి మాట్లాడాలనుకుంది అంటే నేను తనలో వాక్యం అది ఉదుక్కుంటుందన్నమాట దేవుని వాక్యం తనలో నుంచి అదే ఉంది ఉదుక్కుంటుంది ముందు మాటలతో రిలీజ్ చేసింది పాఠశాల బాగున్నారా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటి బహుశా ఏం మాట్లాడుతుంది అతను ఒక క్రియారూపంగా రిలీజ్ చేసింది 
తర్వాత మళ్ళీ సాక్ష్య రూపంలో దేవుని వాక్యం వ్యాపించాలి వాక్యం అప్పుతున్న శరీరం ఆ శరీరం కాయగల బాటల్ నువ్వు నువ్వు రిలీజ్ చేస్తేనే అది వ్యాపిస్తాయి అది ఎలా దాని కోసం సేవింగ్స్ ఉన్నాయి కదండి బయట కాల్ సేవింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక మనం క్రికెట్ ఫోర్ స్టేషన్ విషయం గారు ద్వారా కూడా పార్ట్నర్షిప్ ఇండియా మనం ఇది నేర్చుకున్నాం ఇంకా హకై హకై చెప్పారు రకరకాల కోర్సెస్ మనం నేర్చుకున్నాం ఇవన్నీ ఎలా రిలీజ్ చేయాలి ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయాలి ఎందుకు రిలీజ్ చేయాలి ఆ వాక్యాన్ని ఎలా మనం భద్రపరచుకోవాలి ట్రైనింగ్ అయ్యాం కాబట్టి దయచేసి ఎంతమంది ట్రైనింగ్ అయ్యారు అది ఏదో ఒక విధంగా మీరు రిలీజ్ చేయాలి వ్యాపింపచే దేవుని వాక్యం వ్యాపింపచే పడాలి ఇంకో ట్రైనింగ్ లేకపోయినా కూడా చేయాలి మీ వాట్సాప్ స్టాటస్ లో ఒకే పెట్టండి ఫోటోస్ పెట్టండి అన్ని చేస్తుంది దేవుని వాక్యం కూడా పెట్టండి అది కూడా రిలీజ్ చేయలేదు నా దేవుని వాక్యం మీతో మాట్లాడే దేవు వాక్యం నేను రోజు ఒక ప్రార్థన ట్రాన్స్లేట్ చేసింది ఆర్డర్ పెడుతున్నాను టెక్స్ట్ కూడా పెడుతున్నాను దాన్ని కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు అలాగే ఈ చరణాలు పెడతాను దాన్ని కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు బోర్డు వాక్యాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తే మనకి ఏదో ఒకటి మీ స్టేటస్ ద్వారా పంపించండి కొంతమంది స్టేటస్ లో పిచ్చి పిచ్చి సినిమా జోకులు పెడతారు క్రిస్టియన్స్ పిచ్చి పిచ్చి సినిమా జోకులు హాస్యం పెడతారు ఎందుకు మనకు అవన్నీ దేవుని వాక్యం వ్యాపింప చేయాలా దయ్యం కార్యాలు వ్యాపింప చేయాలా మన పిల్లలతో చెప్పండి వద్దు అలాగే స్టేటస్ చెప్పేస్తే వద్దు అలాగే చేయొద్దని చెప్పండి ఆ స్టేటస్ దేవుని వాక్యం దేవుని పాట మిమ్మల్ని దర్శించే ఒక సాక్షి ఏదో కనుక మీ వాట్సాప్ ని మీ ఫేస్బుక్ ని మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని ఎలా వాడుకుంటున్నారు సోషల్ మీడియాని ఎలాగ దాన్ని దేవుని వాక్యం వ్యాపింప చేయడానికి ఒక సాధన ఎలా వాడుకుంటున్నారు ఇవన్నీ జడ్జిమెంట్ లోకి వచ్చేస్తాయండి అది అది ముఖ్యం మనం అనవసరంగా వ్యర్థంగా పరికర ప్రతి మాట తీర్పులోకి వస్తుంది వ్యర్థంగా టైప్ చేసిన ప్రతి వర్డ్ కూడా తీర్పులోకి వస్తుంది వ్యర్థంగా ఫార్వర్డ్ చేసిన ప్రతి పోస్ట్ కూడా తీర్పులోకి వస్తుంది బోర్డ్ టైం ఉంది కూర్చోబెట్టి జడ్జిమెంట్ చేయడానికి ఎండింగ్ లేదు కదండి కాలానికి దేవుడికి కూడా అర్థం లేదు కదా ఒక్కొక్కరు కూర్చోబెట్టి నేను ఎనభై సంవత్సరాలు తగ్గితే ఎంతో మంది సంవత్సరాలు పట్టుకుని కోర్టు జడ్జిమెంట్ నిలబెట్టి మాట్లాడగలరు ఒక్కొక్క వ్యక్తి అది ఒక్కటి జ్ఞాపకోత్సవం మనం ప్రవర్తిస్తే సరిపోదు ప్రతిదానికి జడ్జిమెంట్ ఉంది అక్కడ ఏ లెక్క చెప్పుకోవాలి అని ఒడుకుతోను భయముతోను మన సొంత రక్షణ కొనసాగించాలి ఒక్క విషయం మీరు మోసపోతుంది ఇక్కడ నిలబడి నేను అంత పెద్ద మాట చెప్తున్నంత మాత్రాన ఆ స్థాయిలో ఉన్నాను అనుకోండి అంతవరకు నేను కూడా లెక్క అప్ప చెప్పుకోవడానికి భయముతో ఉండదు పాస్ట్ పర్లేదే ఆ లెక్క అప్ప చెప్పుకోవాలి అంత హ్యాపీగా ఉన్నారు అనుకోకండి ఎవరు కోసం అంటే నేను అంత సాధ్యం కోసం మాట్లాడలేదు వాక్యం అద్భుతంగా చెప్తున్న వాళ్ళతో చూసి మీ బెంగ పడిపోయి ఎలా పడిపోకండి బాబు అందరూ పరిస్థితులే నేనే బాపాతున్న బాబు అందరూ పక్కన చెప్తున్నా నేను అప్పుడే నా దగ్గర ముక్కలు సరిపోతుంది అందరూ సరిపోతుంది ఆయన మహాకోపితో మనం ఆయన ఆచరించారు అది లెక్క కట్టి పదలో కాలేదు చేర్చాలంటే మనం ఎవరో లెక్కల పదం ఎవరు రావు దాని ఆయన మహాకోపితో తప్పకుండా మనం పదవు రాజ్యం ఇస్తాం అయితే పదవు రాజ్యం చేరిన తర్వాత ఈ కార్యాలు ఇవన్నీ కూడా బహుమానాలుగా మారుతాయి ఇంక దేవుని వాక్యం వ్యాపింప చేయడానికి నేను ఏం చేయాలి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో ఇంకా ట్వంటీ వన్ వరకు ఎలా వెళ్తాయి ఇప్పుడు రాష్ట్రాలు టైట్ అయిపోతుంది కదండి టైట్ అయిపోతుంది పరిస్థితులు 
ఇంకా ఉమ్మీదువారు అంటారు ఇంకా ఏం వేరియన్స్ వస్తాయి తెలియదు ఈ ఏడుస్తున్న వ్యాక్సిన్లన్నీ కూడా అవి అర్థమైపోతున్నాయి ఆరు నెలల కోసం అన్ని పోస్ట్ పోస్ట్ వ్యాక్సిన్ వేస్తే వరకుంటారు ఎంత చెప్తా చాలా పైత రోజుల్లో ఉన్నా ఈ టైంలో దేవుని వాక్యం వ్యాపిత చేయడానికి అక్కడ వాక్యం మనం చదువుకుంటాం ఒకరి నుండి ఒకరు జాగ్రత్త చేసుకుంటాం ఇంట్లో ప్రవర్తన నలుగురు ఉన్నా కొన్ని నలుగురు ప్రతి ఒక్కరు మిగతా ముగ్గురు అలా ప్రవర్తిస్తారు అక్కడ కూడా వాక్యం జాగ్రత్త చేస్తాం దోషులు మరి తిట్లు నిందలు అని కాదు మన నలుగురు మధ్యలో దేవుడు వాక్యం వ్యాపత్తి చేస్తాం ఇంట్లో ఉన్న నలుగురు మధ్యలో దేవుడు వాగ్దానం నలుగురు మధ్యలో దేవుడు ప్రేమ ఫస్ట్ కుటుంబంలో వ్యాపించాలి ఇక్కడ ఆ తర్వాత తీరుకోరు ఆలయంలో ఆ తర్వాత సమాజంలో అలా కనుక దేవుడి వాక్యం నీలో రాచేసుకోవద్దు అది అణిచిపెట్టుకోవద్దు అది రిలీజ్ చేస్తా ఉండు నీ మాటల ద్వారా నీ పాటల ద్వారా నీ శబ్దాల ద్వారా నీ ప్రవర్తన ద్వారా నీ క్రియల ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని రిలీజ్ చేయాలి ఓకే అక్కడ దేవుడు వాక్యం వ్యాపృతి చేయకూడదు ఏం చెప్పింది చూసాం ప్రభు వాక్యము ఆ ప్రదేశ మందిరంగా వ్యాపించదు అతి ఏంటంటే యూదులు భక్తి పర్యావరణ స్త్రీలను ఆ పట్టణకు ప్రముఖులను లేపి పౌరులకు పట్ల పాత్ర హింస కలుగు చేసి వారిని తమ ప్రాంతం నుండి వెళ్ళకూడదు అదో పరిధి మన ద్వారా దేవుడు వాళ్ళు వ్యాపం చేసినప్పుడు కొంతమంది కృష్ణ ఉంటుంది అది ఆ కొంతమంది అన్ని ఎవరుంటారు సైతం అప్పుడు వాళ్ళు హింస కలుగు చేస్తారు ప్రభు చెప్పినట్టు నా నాలుగు హింస పడుతుంది సహించాలి మీకు వందలు ఎక్కిస్తారు దేవుడు వాక్య మనం వ్యాపింప చేస్తుండేటప్పుడు ఏదో ఒక రోజు మనకు హింస రావచ్చు అక్కడ విశ్రమించారా పౌరులు పర్లపాను వెళ్ళకుంటే కానీ ఆల్రెడీ వారి ద్వారా వ్యాపించి ఉన్న వారి వాక్యం నడవడం లేదా నా చైనీస్ బాబు ఉంది నా తిమ్మలు వస్తాయి సెంట్ నాకు పడుతు పోయి ఏంటంటే నా పాటు కూడా తెలియకుండా నేను ఆల్రెడీ నేను స్ప్రే చేసింది అక్కడే ఉంటుంది దాని మనం ఏం చేయలేదు అలాగా నీకు అవకాశం దొరికే కొంత వాక్యం వ్యాపం చేసేస్తూ ఉంటే వాక్యం ప్రయత్నించేస్తూ ఉంటే రేపు అవకాశం ఉండదు నువ్వు నేను వెళ్ళగొట్టబడవచ్చు నీకు వారాలు ముసిపోవచ్చు కానీ ఆల్రెడీ మనం వ్యాపింప చేసిన వాక్యాన్ని ఎవరు వెళ్ళగొట్టదు అనుకుంటా ఇప్పుడు ఇంత భరోసాతో ఇంత నమ్మకంతో మనం పిచ్చోలు అయిపోకుండా ధైర్యంగా బ్రతుకుతున్నాం అంటే ఆ వాక్యం ఇక్కడ కేవలం వాక్యం నేను ఆర్థికమైన కష్టాల్లో ఉన్నప్పటికీ ఆరోగ్య సంబంధ కష్టాలు ఉండేటప్పటికీ మీ మధ్య నవ్వుతూ ఉన్నాను నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను కారణం ఏంటంది కేవలం దేవుని మాట ఆ దేవుని మాట నా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది నా చేతిలో కనిపిస్తుంది నా గుడ్డెల్లో అది స్పందిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి క్షణం ఆ దేవుని వాక్యం నన్ను కనిపిస్తుంది ఎప్పుడో ఎవరో పట్టిన స్ప్రే అయిపోతుంది సెంటు అది ఇప్పటికీ నన్ను పెట్టిస్తుంది ఎవరి ద్వారా విన్నాను వాక్యం నేర్చుకున్నాను వాక్యం ఆ వాక్యం ఈ రోజు నన్ను ప్రతిపిస్తుంది రాష్ట్రానికి సాక్ష్యాలు ఈ సంవత్సరానికి సాక్ష్యాలు నేను చదువుతున్నా అప్పుడు అది అనిపించింది వీళ్ళందరూ ఇంకా బ్రతుకున్నారని కాదు దేవుని వాక్యం ఎక్కడ దేవుని ఆదర్ మాట ఎక్కడ అది అనిపించింది 
ఆ మాట మనవు తగ్గించింది కాబట్టి మనం వేరే అయితే పౌలని పందబాని వెళ్ళగొట్టే కానీ వాక్యాన్ని వెళ్ళగొట్టే మీరు తమ పాడు తిరిగిపోసి ఈ పదేకి వచ్చి ఎందుకు చేశారు అదొక సాంప్రదాయం బాధ తిరిగిపోతే ఆ భూమి సాక్ష్యం ప్రభుత్వపడి కదా మీ ఎక్కడైనా సువార్తలు తినేటప్పుడు వాళ్ళు అంగీకరించకపోతే మీ పాలు భూమి తిరిగిపోయి సరిపోవాలి అక్కడ నుంచి ఆ భూమి మీకు సాక్ష్యం ఇస్తుంది ప్రతి భూమి ఒక హార్డ్ డిస్క్ అంటే అది అది మెమరీ రో ఫేమస్ ఉంటాయి కంప్యూటర్ లో అలాంటి మెమరీ అది ప్రతి భూమి నేను మెమరీ రికార్డ్ అవుతుంది ఆ న్యూట్రాన్ చుట్టూ తిరుగుతున్న ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ఆ రొటేషన్స్ అన్ని ఏమవుతున్నారు అది మెమరీ రికార్డింగ్ అవుతుంది అనమాట ప్రతి ఆటమ్ లో తరలికి ఉన్నాయి కదండి అవన్నీ ఏమవుతున్నారు రికార్డు డేటా రికార్డ్ ప్రతి ఆటమ్ కూడా డేటా ఇస్తుంది దేవుడు తిరిగి ఈ ప్రతి పూజ నేను గాలి ఆ డస్ట్ అవన్నీ ఏంటంటున్నారు అవన్నీ రికార్డ్ చేస్తుంటాయి అందుకని పాత తోడు తిరిగేశారు ఇది కూడా తప్పేసి పాత నువ్వు మేము చెప్పాల్సింది చెప్పేశావు వ్యాపృతి చేసే వాక్యం వ్యాపృతి చేసేసావు రైట్ మీరు మమ్మల్ని వెళ్ళిపోకుండా కూడా వెళ్ళిపోతాను మిగతా మీరు చూసుకోండి అంటే పాత తోడు చదువుకోవాలంటే ముందు ఆ పాత నడవాలి కదా పంచి కదా పంచి చూడాలా ఎంతో ఉత్పత్తి చేయాలంటే ఎదుటి మనం ఏదో కోపం వచ్చే దూరం చేయాలి ఎవరిలో బాబు పేడలా తగులుకున్నారు ఇక్కడ రోజు విసిరుకొని మనం కొట్టే పరిస్థితి అంతవరకు మనం అంటే మనకు అవకాశం ఉంటే కదా అంతవరకు అవకాశం ఉంటుంది మన బట్టి విసుక్కొని కాపు పడి చిరాకు పడి మనల్ని కాశు ఇచ్చేంత వరకు అంటే అంతవరకు అవకాశం ఉంది కదా అవకాశం ఉపయోగ చేసుకోవాలి దాటిపోతుంది మేము రోజు లెంత్ డేస్ లో ఇంకా ఎక్కడ తిరిగే అవకాశం ఏదైనా ప్లేన్ చేసంటే మన చర్చ్ ముందు ఆ వరండా మీదే ఒక మెగాఫోన్ పెట్టి ఆ చర్చ్ ఆ సిను పెట్టాక పానిపోయి పట్టి అక్కడే వాక్యం రోజు చుట్టేవాడు నేను రత్నం గారు సహాయం మొత్తం శ్రీలాక్ కూడా వచ్చి నిలబడింది అని ఆ ఎదురు ఉన్నారు మన అందరూ పది మంది ఇంటికి పోతు పది మంది వస్తారు కట్టగలి పొందుతారు వచ్చి పాస్టర్ రోజు ఏంటంటే మాకు మా పిల్లలు చదువుకోవాలి మేము అంతా చేసి బాగుంటే ఇరవై నిమిషం చేస్తాం రోజు మాకు మా ఇళ్ళ ముందు ఇదంతా చిన్నాకి ఉందండి అన్నారు సరే అని మానేస్తాను అంటే ఆ వ్యతిరేకత వచ్చేసరికి చేశాను వ్యతిరేకత రానంతవరకు టైం వాడుకున్నాను అవకాశాలు వాడుకున్నాను వ్యతిరేక వచ్చింది ఓకే రైట్ ఓకే మీ ఇష్టం మీరు ఉంటున్నారు కదా మానేస్తారు మానేస్తారు అంటే ఇది మనం చెయ్యాల్సింది చెయ్యాలి ఒకసారి ఫస్ట్ వెళ్తా నేను రక్షించబడిన కొత్తలో నా పక్కన కూర్చున్న వ్యక్తికి సువార్త చెప్పకుండా ఏదో అనిపిస్తాక ఇప్పుడైతే నా పక్క కూర్చున్న వ్యక్తి పాపం చేస్తాడు అప్పుడైతే ఖచ్చితంగా సువార్త వచ్చినప్పుడు నా పక్కన ఒకరు కూర్చున్నాడు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను వెళ్ళి పనిస్తున్నాను ఎక్కడ వచ్చేస్తున్నారు ఆయన ఇలా తిరిగి ఆ చేతులు బయటలు తిరిగి ఎక్కడ వచ్చేస్తే జవాబు మళ్ళీ పంపిస్తున్నాడు ఏం చేస్తారు మళ్ళీ పంపిస్తున్నాడు ఎంత చిత్ర గోరు చెప్పడం గోరుకుంటాను మీరు నేర్చుకోవడం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారేమో దయచేసి పెట్టారు బాబు నేను మీరు చెప్తే నేను బాధ్యత ప్రయత్నిస్తున్నాను నేను బాధ్యత బిజినెస్ అంటే నా అవకాశం అందువల్ల వాళ్ళు ఉంటారు నన్ను వదిలించుకోవాలని మనసు ప్రయత్నించేవాళ్ళు వాళ్ళు 
కొన్నిసార్లు పర్సన్ ప్రైవేట్ తిట్టేసే ఉంటాం ఏంటే బాగా అంటే నేను మాట్లాడతాను వాళ్ళు ఎందుకు బస్ లేరు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రైవేట్ కూర్చుంటే చూసి 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 ప్రైవేట్ చేసేస్తూ ఉంటాం ప్రైవేట్ చేయలేదు నాకు అడ్డు ఆట నేను వచ్చేసరికి నేను టైం వాడుకుంటాను ఒకసారి అది సిగ్గా అవమానంగా ఉంటారు కూడా దాని వల్ల వేరే అవకాశం లేదు నేను చెప్పాలి యాభై చేయాలి నా పాద దూరి దూరిపే వచ్చేటప్పుడు నేను ఆగను అలా తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత తర్వాత నేను కొంచెం అంటే చిన్నోడిగా మీ ఎవరో సింగ్ అమ్మడానికి పంపించుకోండి కొంచెం పెద్ద ఏంటంటే ప్రార్థన నా తత్వం లేని కోసం ప్రార్థించింది వాళ్ళ అంటే నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రార్థన చేసిన సువార్ చేసిన ఒకటే సువార్థించి సువార్ చేసే అవకాశం అయితే ప్రార్థన అయినచ్చు ప్రార్థన అంటే ఈ మనిషి కోసం దేవుడితో మాట్లాడతాం సువార్థ అంటే దేవుడి కోసం మనిషితో మాట్లాడతాం ఈ రెండు ఏదో జరగాలి మొత్తానికి దేవుడు వాక్యం వ్యాపక చేయబడాలి ఓకే జరగచ్చు అయితే శిష్యులు అనంత పరిమితులై పరిశుద్ధ కార్యమంతో అందించినవారు ఈ ప్రపంచం మనం ఎంత ఆశీర్విస్తున్నా మనం ఎంత హేళ చేస్తున్నా మనం ఎంత వెళ్ళగొట్టినా సువార్త పరిణామంలో మనకి ఆనందం దొరుకుతుంది ఆనంది ఎప్పుడైతే ఆనందం దొరుకుతుంది అక్కడ కానీ ఇప్పటికీ సంతోషం ఉంటుంది కదా ఏడు సంవత్సరాల పాటు సువార్త చేయడానికి ఇవ్వడం ఆకర్షించాలి కరోనా ముందు సెవెన్ ఇయర్స్ సంతోషం ఆ వీధులు అక్కడ అక్కడ ఇక్కడ నిలబడి సువార్త చేశాం కదా ఈ బట్టి నిలబడి అక్కడ వర్షంలో ఈ షెడ్ కింద నిలబడి కదా ఆ స్పాట్స్ అంటే జ్ఞాపకం చెప్పడం ఎంతో సంతోషం చేస్తుంది నేను పన్నో నిజంగా ఆనందం నేను పని చేయాలి అవకాశం చేసేటప్పుడే కాళ్ళు చేతులు ఆడుకునేటప్పుడే ఆరోగ్యం ఉండేటప్పుడే ప్రభుత్వ పరిస్థితులు మారిపోక ముందే మనం వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం చేయాలి అప్పుడు మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ ఆనందం అనేది బోనస్గా మిగిలిపోతాయి ఓకే నెక్స్ట్ అప్పు సుందరి పద్నాలుగు అంతే ఇప్పుడు పదమూడు అంతే జాగ్రత్త చేశారు కదండి ఈ పద్నాలుగు అంతే వచ్చారు ఈ పనిలో జరిగింది ఏమనగా వారు కూడి యూదుల సమాజం అందులో ప్రవేశించి తేటగా బోధించినందున అనేకులు యూదులను గ్రీస్ తేజస్సులను విశ్వసించింది హలోయ ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళడం ముందు ఎక్కడికి వెళ్తారు యూత్ సమాజం అందరూ వెళ్తారు థర్టీ ఆఫ్ ఇయర్ వెళ్ళిపోదు యూత్ సమాజం అందరూ పోషిస్తారు కొన్ని తిరగబడతారు అయినా మళ్ళీ ఈ పనిలో వాళ్ళు సమాజం అందరూ వెళ్ళారు సమాజం అందరూ ఎప్పుడు వెళ్ళాలి సరే వాళ్ళ సినిమా వెళ్ళాలి మళ్ళీ వాళ్ళు పుట్టిన అన్ని సమాజం దాని సమాజం అన్నింటి హాల్ మళ్ళీ విషయం దేవాలయం సమాజం అందరూ కమిటీ కాబట్టి కమిటీ కాదు జనాలు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ విషయం తెలుసుకోవాలి వాక్యాన్ని తీసుకుని దాన్ని తగ్గించుకున్నారు స్పష్టంగా కాదు అది స్పష్టంగా ఉండాలి లేకపోతే ఇంత నువ్వు కష్టపడి టైం ఖర్చు పెట్టి వాటి పోతున్నా వాళ్ళు విశ్వం అయిపోతారు కాబట్టి వాటి వ్యాఖ్యం చేయాలని కాన్సెప్ట్ మంచిదే కానీ అది స్టేటగా బోధిస్తున్నా వాడు నువ్వు పేద బయట విశ్వంగా నేర్చుకుంటే కొన్ని మాటలు స్పష్టంగా నేర్చుకొని బాబు నాకు ఎంతో చెప్పాను కూడా చెప్పచ్చు అతని నుంచి నాకు తెలియదని చెప్పాను సార్ అది వాస్తవం అందులో ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పచ్చు అండి సర్వసృష్టి అయితే దేవుడు ఈ భూమి మీదకు వచ్చాడు అదంతా మన ఏడవ కృష్ణ లాస్ట్ రాశారు కాసేపు చదవాలి అది అదే వాళ్ళ తప్పటి నుంచి ఏం చేయగలరు కన్యా గర్భంలో పుట్టాడు ఆ కన్యాని మాట ఖచ్చితంగా వాడాలి ఎందుకంటే 
ఆయన పుట్టిన ప్రత్యేకం జన్మలు కన్ని జన్మలు పుట్టాడు దేవుడు అరవ సృష్టి కట్టే దేవుడే మనిషిగ కన్ని రంగులు పుట్టాడు ఆయన ముప్పై మూడు నర సంవత్సరాలు మన మనలాంటి చెరిగి అర్థం అంటే ఈ ముగ్గురు మాంస ఇలా సేమ్ ఇది మహిమ చెరిగిన పత్రికలు ఆయన మట్టి చెరిగిన బ్రతికాడు ముప్పై మూడు నర సంవత్సరాలు అయినా పాపం లేనివాడిగా ఉన్నాడు ఇదే శ్వాసగా బోధం చేశాడు ఆయన మాట ద్వారా కానీ చూపు ద్వారా కానీ ఆలోచన ద్వారా కానీ తీరు ద్వారా కానీ ఎక్కడ కూడా పాపం చేయదు పొరపాటు చేయదు మూడు నర సంవత్సరాలు ఆయన శివాత బోధించాడు ప్రకటించాడు దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటించాడు చివరిలో మనందరి పాపం కోసం ఆయన చివరిలో చనిపోయాడు తిరిగి ప్రతికాడు కాబట్టి క్రీస్తు శకం అనేది వచ్చింది ఆయన తిరిగి ప్రతి క్రీస్తు శకం రాదు క్రీస్తు శకం క్రీస్తు గురువు కూడా ఉంది నేను ఎంతమంది చదువుతాడు ఎవరు తెలియదు చరిత్ర విడమొట్టడానికి తిరిగి ప్రతికాడు రుజువైనంటే మీ ప్యారెంట్ మీ గురు మీ పేరే మీ గురు అప్పించిన మీ గురు చెప్పలేదు ప్రపంచం అంతా ఫాలో అవుతుంటే ఆయన తిరిగి పట్టుకోదు ఆను డొమిని అఫ్రెష్ ఏది అంటే ఆఫ్ చెప్తాడండి ఆను డొమిని అఫ్రెష్ అంటే క్రీస్తు పరిపాలన ఆను అంటే సంవత్సరం డొమిని అంటే పరిపాలన అఫ్రెష్ క్రీస్తు పరిపాలన సంవత్సరం చచ్చిపోయిన ఎవరు ఎవరు పరిపాలిస్తారు బతుకులో పరిపాలించారు మరి క్రీస్తు చనిపోయిన తిరిగి ప్రతిది పరిపాలిస్తారు ప్రపంచాన్ని చరిత్రని కాబట్టి చరిత్రలో అందరు వేదాలు నువ్వు నేను కాదు కాబట్టి ఆయన తిరిగి బతికాడు తిరిగి బతికి దేవుడు నీతో కనక్షన్ ఉన్నాడు నిన్ను కూడా బతికించి తన రాజ్యం వచ్చేసరికి త్వరలో రాబోతున్నాడు అంటే తేట శివార్త వాక్యాన్ని తేటగా చెప్పాలి కన్ఫ్యూజన్ సంబంధించి ఏమి మన ఎంతకలే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ కన్ఫ్యూజన్ మన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అవి వాడు మాత్రం అమ్మిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బోధిస్తాడు దీనాలు కోసం మన స్వాత్ర ఎత్తుకోదు ఎక్కువ కోసం బ్యాక్టీస్ట్ చర్చ్ ప్రోగ్రామ్ మెథడిస్ట్ సిఎస్ఐ ఇవన్నీ అక్కడ చెప్పకూడదు మనం క్యాష్ కోసం మాట్లాడుకోరు వాళ్ళు చక్కగా కొనుక్కున్నప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే చూపించా అవి మాత్రమే అంత గురించి ఏం చెప్పాను స్పష్టంగా క్లియర్గా ఏసు క్రీస్తు అయితే పౌరు పర్వాలు కోరించిన మాత్రం పాత కూడా పౌరు అవుతారు ఇందు అడ్వాన్స్ కూడా కావచ్చు మనం తెలియదు కదా కాబట్టి మనం అన్నీ అంటే వాళ్ళు చక్కగా పొందించారు పశుత్వ ఆత్మ సాయంతో మనం చక్కగా పోధించాలి అప్పుడు ప్రభులు వస్తారు యూదులు క్రీస్తు తెలుసు కూడా అయితే రెండు వచ్చిన చూడండి అయితే అవి ఏదైనా యూజ్ చేసే చూడండి అన్యాయం పుట్టిపడి వారి మనసుల్లో సోదరుల పగ పుట్టించేది ఈ యూజ్ చేస్తే కొంతమంది నమ్ముకుంటా ఆ నమ్ముకోకుండా ఉండేవాడు చేస్తే తెలియని వాడు చేస్తారు యూజ్ని నాన్ చూస్తారు నాన్ చూసి కూడా రేపుతారు తమ సహోదరుల మీద పగ పుట్టించారు కాబట్టి వారు పౌరు పన్న వారు ఏం చేశారు ప్రభువును ఆనుకొని ధైర్యంగా మాట్లాడుచు అక్కడ బహుకాల కలిపి పగ పుట్టించినప్పటికీ ధైర్యం తెచ్చుకున్నారు మరీ వెళ్ళగొట్టే పరిస్థితి లేదు కదా వెళ్ళమంటే వెళ్ళిపోతారు కానీ వెళ్ళగొట్టే కొరకు ఆగాలి కదా కాబట్టి ఏం చేస్తారు అక్కడ బహుకాలం కలిపి ప్రభు వారి చేత సూచకర్తలను అద్భుతమైన చెప్పి తన కృపావాక్యములకు సాక్ష్యం ఇప్పించుకుంటేను ఒకసారి జరుగుతారు శివ ప్రకటిస్తే అది అద్భుత ఆశ్చర్యంగానే జరిగిపోతుంది ఆ ప్రజలకు ఎక్కువ టైం పట్టదు ప్రభు నమ్మకూడదు నమ్మేస్తుంటారు కొన్నిసార్లు కొంతమంది పాసెస్ చూస్తుంటారు ఎడ్యుకేషన్ ఉండదు బయోలజీ కాలేజ్ ఉండదు ట్రైనింగ్ ఉండదు కానీ ప్రభు చేస్తారు వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళు వాక్యం చెప్పిన వాళ్ళు ప్రార్థన చేసిన అనుకుంటాం ఇదే సేవ చేయలేదు వాక్యమే సంగతి చదవట్లేదు ప్రార్థనే సంగతి చేయట్లేదు 
जवाब आश्चर्य कारण राज्य व्यतिरेक 
Jesus is the silver, Jesus is the gold. And no matter. Look <laughs> Patrimony, Lusaku, Delbegu, Sutta Patron of the Pradesh of the Tali Poi. I put Akas Waka Pradisha, Hallelujah. Yakar Vidila, Suaka Pradam Matra, after whom our passion is Yavan <laughs> So, what the Pagan life was the Pagan other than putting the mother put you away, the <laughs> Ah, me and and get the chance of the law. Let the religion is the one who is the religion. What the religion is the law? He just said, Let's hear about the Kadu. Come to the sea. Not over Saturday. Boys, what is that? He is instead of my Bible. You too, as a soul. But I have to open the effect of this. Sarah <laughs> 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 
అప్పుడు వ్యక్తిత్వం ఉంటాయి జనాలు ఎలా ఉంటాయి అక్కడ మొక్కలు ఎలా ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఆ చుట్టుపక్కల ప్రజలు ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నారు అదంతా పరిశుద్ధాత్మ జీవించాలి బాక్స్ చదువుకుంటే వెళ్ళిపోతాం కదా ఒక్కసారి ఆగట్టి పెట్టాలి ఆగి మీరు అలాగా సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళా ట్రై చేయండి కొంచెంసేపు అక్కడ ఆ పరిస్థితి ఎలా ఉండొచ్చు మనుషులు ఎలా ఉండొచ్చు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉండొచ్చు అక్కడ రియాక్షన్స్ ఎలా ఉండొచ్చు అక్కడ అందరిలో మాటలు ఎలా ఉండొచ్చు ఏంటి మాట్లాడుకుంటూ ఉండొచ్చు అలా చదువుతాను అంటే నేను మనం తీసుకుంటాను అందరు తీసుకుంటారు టైం చాలా తగ్గి మన చేతిలో చదువు కానీ అది ఆలోచిస్తారా అయితే జనసభ మనం పోరు చేసిన దాన్ని చూసి లుక్యోనియ పాస్ ఏమంటే దేవతలు మనిషి రూపం దాల్చి మన తీరుచి ఉన్నారని ట్యాక్ చేస్తారు వెంటనే ప్రజలు ఏమన్నాడు బాబోయి వీడు మనుషులు కాదు బాబు వీడు దేవుడు దేవతలు మన మధ్య తీరిపోయారు దేవుడే తీయలేదు మనుషులు తీయలేదు కదండి కాబట్టి దేవతలు ఏం చేయాలి వీడు ఆరాధించాలి వీడు పూజించాలని అతను హెల్మే అని పేరు పెట్టేది వెంటనే చేశాడు పట్టణం గెలుగా ఉన్న ఎప్పుడు ఎప్పుడు పూజ ఎక్కడు పూజలను ద్వారా తీసుకొచ్చి జనసభ కలిసి బలి బాబా తిరుపతి మందిరం వచ్చేసాడు హెల్మే మందిరం వచ్చేసాడు ఇప్పుడు మనం పూజించేస్తాం వీళ్ళకి బల్లే చెప్తాం గోడ గోడవ చేయడం మొదలు పెట్టారు సువార్త అంటే దానికి వెళ్ళిపోయే ప్రమాణం వచ్చి అంటే మీరు అనుకున్నారండి సువార్త ఏంటి దాని తప్పిపోవు అంటే ఇంత సువార్త పడి ఇచ్చిన తర్వాత దేవుడు అనుకున్న జరిగించిన తర్వాత దాన్ని స్వగతకు వాడు ఉంటే ఏ చిత్రము పక్కకి వెళ్ళిపోతాడు పౌరులు అన్నవారే దేవతలైతే కూర్చుంటారండి ఎక్కి పరిశ్రమ పడిపోవాలి వాళ్ళు పుట్టిన ఉంటున్న తప్ప ఊరుకోలేదు ఆ ఒప్పుకోలేదు చూడు నేను కలిగి పక్కన వచ్చి అపోసం తల్లబాయి పోవడం ఈ సంగతి వీరి తమ వసతులు చూసుకొని జనసభ తలబడి అయినా చేస్తారు నేను కూడా మీ స్వభావాన్ని స్వభావంగా మీలాంటి మనుషులు ఏ పాత్ర మనం ఎందుకు లేదు బాబు పంచాయతీ లాగా మేము కాము ఇప్పుడు పాస్టర్గా అవకాశం వస్తే ఎగరే పోతారు కదా ఇప్పుడు పాస్టర్ అవకాశం కావాలి ప్రజలు ఒక శాలలో కప్పండి బాబు ఒక శాలనైనా మేము వంద శాలలో ఒక అర్హులం అంటారు ఆరు చేస్తారు ఎట్లయినా ఇప్పుడు అంతా చెప్పి ఎన్నే అంటారా అంతకంటే పెద్ద చేపట్టి అంత చిన్నవా సహాయం చేస్తు అలా అనట్టేది అది స్వగతను కోరుకునే మనిషి ఎక్కువ అయిపోయారు మాకు సమానం ఏమో మీలకు ఏమి ఎక్కువ కాదు అని ప్రజలు ప్రతిమా చెప్తారండి మేము కూడా సుభావం సుభావం నల్లమే మీరు ఎంతమంది వాటిని విడిచిపెట్టి స్వల్ప చేయాలంటే ఆకాశం భూమి సముద్రంలో వాటి సమస్య సృష్టించి దేవుడిని ఆరాధించాలి ఆయన గతి కాలంలో సమస్య దేవులను తమ తమ మార్గంలో నడిపించింది కానీ అయినను ఆయన ఆకాశం మీకు వర్షములు పర్వతం నిర్మించి దయచేసు ఆహారం నిర్మించు ఉల్లాసంతో మీ హృదయం నిర్పుతూ మేలు చేశారు కదా గొప్పతనాన్ని కోరుకోవడానికి గొప్పతనాన్ని సంపాదించుకోవడం ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నాం రకరకాలుగా పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ లో మన ఫోటోలు వేసుకొని కావాలని చేసుకొని పోయి అక్కడ వాళ్ళు ఏదైతే ప్రయాసపడ్డారో ఎదురైతే ఇప్పుడు మనం ప్రయాసపడుతున్నాం ఐదు పంతొమ్మిది వచ్చిన చూడు 
అవకాశాలు పట్టణంలో ప్రవేశించి మరునాడు తన్న బాధ కూడా దెబ్బకుపై పేరుపోయిన వాళ్ళు ఆ పట్టణంలో స్వార్థ ప్రకటించి ఏంటి వాళ్ళు పట్టబడి ప్రాణాలు మనం ఆ విషయంలో సిద్ధపడతాం ఆఖరి రోజులో మనకు అవకాశం వాడుతున్నాం చుపాతి గారు చుపాతి చేస్తున్నారు వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ వాక్యాన్ని మన మనసులో భద్రపరుచుకుంటూ ప్రార్థిస్తాం మరింత వందనాలు స్థితులు స్తోత్ర ఆచరిస్తా ఉన్నాం ఇదే ప్రతి మందిగా కూడుకొని మీ సమిధిలో నాయన మీ ఆయన స్థుతించి ఆరాధించి గొప్పతన్యత నాకు మాకు ఇచ్చారని ఒకటి స్తోత్ర ప్రభా మీ వాక్యాన్ని గింటి మీ వెళ్ళి వచ్చి గొప్పతన్యత నా నాయకులు మా అందరికీ దయచేస్తారు తండ్రి వందనాలు మంది ప్రజలు ఉంటుండగా మమ్మల్ని ప్రత్యేకపరిచి మీ బిడ్డగా జీవించే గొప్పతన్యత అతి కృప మా బిడ్డ కలిగి చేసిన మీ ప్రాణం బట్టి మీకు వందనాలు సుఖులు ఇస్తూ ప్రార్థిస్తా ఉన్నా మీ బిడ్డ ప్రభా నా నా కౌలు జీవితంలో ఉన్నటువంటి అనేక అంశాలు మా ముందు పెడతా ఉన్నారు అని బట్టి మీకు లెక్కలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తా ఉన్నా ప్రభ ఇదిగో నాయన ప్రభ మీ వాక్యాన్ని వ్యాపృత చేయాలి అని మీరు మాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారని బట్టి స్తోత్ర మా ప్రవర్తన ద్వారా మా మాట ద్వారా ప్రభ మా జీవిత విధానము ద్వారా మీ వాక్యాన్ని నాయన వ్యాపృత చేసేవారిగా మేము తెలియదు మమ్మల్ని బలపరచింది ఉన్న వాక్యం ప్రభ మా హృదయంలో మూడంతలుగా పనిచాలి నాయన మేము అనేకులకు తండ్రి ఈ గురు గంతంలో వరకు ప్రభా మేము బ్రతికున్నంత వరకు మీ వాక్యాన్ని జ్ఞాపింప చేసేటువంటి భారం మా పిల్లలు వేసుకున్న ధన్యత ఇక విన్న మా అందరికీ దయచేయమని ప్రార్థిస్తా ఉన్నా ఇతరున్న వాక్యం ప్రభా ప్రతి ఇతరులో పనిచారు ఈ దినం నాయన మరి మందిరాలు కాదు బిడ్డల కోసం కూడా మీ తల్లిలో మన పెడతా ఉన్నాం వారందరినీ దర్శించండి మీ ప్రభుత్వం చెప్పండి వాక్యాన్ని మీ వ్యక్తి పనిచే విధంగా కృప చూపి సహాయం చేయాలి మా ప్రభుత్వం మా పేరక్షిపోయినటువంటి యేసు క్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన నామ అది ప్రార్థించుకున్నాము తండ్రి అండి మన కానుకి సంబంధించిన ఎవరైనా ప్రత్యేక పాట పాటలుగా Thank you. 
ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಗೊಪ್ಪ ದೇವಡ ಮಂಚಿ ದೇವರ ಮಹಾರಕ್ಷಕರ ಅದ್ಭುತ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ವಿಧವಿಧ ಮ ಜೀವಿತ ಜರುಗಿಸಿರುತ್ತೆ ವಂದನಾರಾಯಣ ಇರೋ ದಿವಸ ಆರಾಧನಾ ಸಭೆ ಮತ್ತೆ ಸಹವಾಸ ಸಭೆ ಬಳಿ ಸುತ್ತಿಸು ನಾವು ವಾಕ್ಯ ವೆಂಡಾಯಿಸಿ ಅವಕಾಶ ತನಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಚರಿಸಿ ನಾನು ನೀ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನತೋ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣತೋ ನೀ ಸಂಗ್ರಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಡು ಭಾಷೆ ಇಸ್ತೇನೆ ಆ ವಿಗ್ರಹ ತೆಗೆದು ಪಟ್ಟೆ ಹೆಮಂತ ಪರವಂತ ಮುಪ್ಪತ್ತು ಅರುವತ್ತು ನೂರಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತು ನಾವು ಅಪ್ಪಟ ಮಾಡಿ ಒಡ್ಡಿದ ವಾಯಿದಾಗ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತು ವಾರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಸಾದಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ದ್ವಾರ ತಿಳಿಸಿ ವಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ವಾರಿಗೆ ರಾವಲ್ಸಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾವೆ ವಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೇನಾಗ ಕುಟುಂಬ ದ್ವಾರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಪಾಲನೆ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೋಜಂತ ನಿಸಂದ್ರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಜೀವಿಸಲಾಗ ಸಾಕ ಮಲ್ಲ ಮೇವರು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಂತವರೆಗೂ ನೀ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ವಾರಿ ಗೃಹ ಸೇರೇ ಇರ್ಬೋದು ವಾರಿ ಕಿಡಿಗೆ ವಾಹನ ಹಚ್ಚುತ್ತು ವಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಹಚ್ಚುತ್ತು ನಿಸರ್ಗ ಕಾಪುತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅದ್ಭುತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾವು ಮಾತಾಡೋ ಜ್ಞಾಪನ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು 